Theo phóng viên quân sự Nga Roman Sapolkov, sau gần một tháng tiến hành chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kurs với quy mô lớn, có thể nói lực lượng Ukraine đang bắt đầu cạn kiệt sức chiến đấu. Phóng viên quân sự Sapolkov lưu ý rằng tình hình hoạt động theo hướng Kurs cho thấy sự chuyển đổi sang các trận chiến theo vị trí, mặc dù lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục tấn công ở khu vực Martinovsky của mặt trận. Ông Sapolkov giải thích rằng kế hoạch chính của Bộ Chỉ huy Ukraine hiện nay là kéo thời gian để đưa lực lượng dự bị vào trận chiến, nhưng điều này sẽ rất khó khăn tại thời điểm hiện tại. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt nhân lực và vật lực của đối phương cho đến khi lực lượng của họ cạn kiệt sức chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 9 cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phương Bắc được không quân và pháo binh quân đội yểm trợ đã đẩy lùi 5 đợt tấn công của Ukraine về phía Boki, Mariyevka, Kamisevka và Cherkaskoye, Poreknoye. Quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công Komarovka, Korenevo và Ongovka của Ukraine. Máy bay phản lực của Nga tấn công vào khu dự trữ của Ukraine tại 15 khu định cư ở vùng Sumy. Trong vòng 24 giờ qua, Ukraine đã mất tới 400 quân nhân và 12 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 3 khẩu pháo, một bệ phóng MLRS, một tên lửa phòng không, một xe chiến đấu hệ thống pháo, một trạm tác chiến điện tử và 12 xe quân sự. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái UAV cánh cố định của Ukraine trên vùng biên giới khu vực Kurs. Vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 3 tháng 9, một nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV cánh cố định nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không đã bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine trên vùng Kurs. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, kể từ khi xâm nhập vào Kurs, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 9.300 quân nhân, 30 xe tăng, 38 xe chiến đấu bộ binh, 70 xe bọc thép chở quân, 561 xe chiến đấu bọc thép, 273 xe quân sự, 68 khẩu pháo, 20 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 6 hệ thống HIMA và 2 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 2 xe vận chuyển và nạp đạn, 17 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 8 thiết bị công binh, bao gồm 2 xe phá hủy công binh và một đơn vị rà phá bom mìn UR-77. Ukraine muốn tạo đột phá chiến lược từ việc bất ngờ đánh vào Kurs, Tuy nhiên, thực tế chiến trường không như mong muốn của tướng lĩnh Ukraine. Quân Nga đang ồ ạt sốc tới thị trấn chiến lược Pokrovsk, khai thác lợi thế từ việc kỳ ép điều quân sang Kurs. Lực lượng Nga có những bước tiến rộng khắp trong những ngày gần đây. Những thành quả họ thu được có xu hướng vượt xa những gì mà Ukraine đạt được từ việc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kurs của Nga. Hiện quân Nga cách không xa thị trấn Pokrovsk, trung tâm hậu cần quân sự trọng yếu của Ukraine. Với nhiều tuyến đường sắt và đường bộ lớn chạy qua đây, thị trấn Pokrovs giúp cung ứng và tăng viện cho binh sĩ Ukraine trên toàn tiền tuyến phía đông. Giờ đây, giới phân tích e ngại rằng quân đội Ukraine đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi quyết định đánh sâu vào tỉnh Kurs của Nga. Giới phê bình cho rằng, với việc điều quân sang Kurs, thay vì củng cố lực lượng ở mặt trận phía đông, quân đội Ukraine đã đẩy Pokrovs và những thị trấn quan trọng khác của Ukraine vào thế sơ hở, dễ bị tấn công. Trong chuyến thị sát chiến trường miền Đông gần đây, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Zizky cho biết phía Nga đang tung mọi thứ có thể chuyển động được vào cuộc tiến công của mình. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng thừa nhận tình hình cực kỳ khó khăn. Thị trấn Pokrovs nằm sát Minohrad, một thị trấn khác. Hai nơi này có dân số tổng cộng trước chiến tranh là 100.000 người. Này đa số bọn họ đã di tản. Đây là những đô thị chính cuối cùng trên phần còn lại của tỉnh Donetsk vẫn còn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Trận chiến Pokrovs thực sự là sự tiếp nối trận chiến tại Abdipka mà Ukraine đánh mất vào tháng 2 năm 2024 sau nhiều tháng giao tranh đẫm máu. Thị trấn Abdipka nằm về phía đông nam của Pokrovs được xem như một pháo đài bảo vệ các khu định cư và con đường dẫn về miền Tây giúp Ukraine củng cố sự hiện diện của mình dọc theo toàn tiền tuyến. Khi thất thủ, Abdipka chỉ còn là đống đổ nát, đây là tổn thất to lớn của Ukraine. Sau khi chiếm được Abdipka, Nga có điều kiện chuyển trọng tâm sang Pokrovs và thị trấn chiến lược Chasovya nằm trên đồi cao nhìn ra những đô thị quan trọng khác ở tỉnh Donetsk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Một cuộc đại di tản khỏi Pokrovs đã diễn ra trong nhiều tuần lễ, hàng nghìn người dân Ukraine đã rời khỏi đây. Trong bối cảnh ấy, Tổng tư lệnh Ukraine Siski cho biết ông đang nỗ lực củng cố việc bảo vệ binh sĩ của chúng tôi ở những nơi khó khăn nhất của mặt trận, cung cấp đủ đạn dược khí tài và các phương tiện kỹ thuật khác cho các lữ đoàn Ukraine. 
Từ lâu, Nga đã coi Pokrovs là một trong những mục tiêu chính của mình. Trong nhiều tháng, các lực lượng Nga đã tiến nhanh trên bộ, hướng về phía này. Giới chuyên gia tin rằng Moscow đã triển khai khoảng 1 phần 3 quân số của tập đoàn quân trung tâm, tương đương khoảng 30.000 lính, cho cuộc tấn công trên hướng Pokrovs, cũng như đã huy động các lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu. Tuần này, Nga đã chiếm được thị trấn Novohorodivka. Sự kiện này làm một số người Ukraine tức giận vì họ cho rằng đáng lẽ thị trấn đó phải được bảo vệ tốt hơn. Nghị sĩ Ukraine Mariana Bezula bày tỏ trên mạng xã hội, chiến hào ở phía trước Novohorodivka đã chống trơn, thực tế không còn lực lượng quân sự nào của Ukraine ở thị trấn này cả. Người ta tin rằng quân đội Ukraine đã phải rút bớt lực lượng từ Novohorodivka để củng cố phòng thủ Pokrovs. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, trụ sở ở Washington nhận định, Bộ Chỉ huy Ukraine dường như đánh giá rằng việc phòng thủ Novohorodivka không đáng giá so với những tổn thất tiềm năng phải trả. Trong khi đó, lực lượng Nga đã tiến hành tấn công vào thị trấn Selidove, nằm về phía nam của Novohorodivka và vào các khu vực lân cận khác của tỉnh Donetsk. Nga đã thay đổi chiến thuật để nâng cao hiệu quả tiến công. Quân Ukraine cho biết bộ binh Nga liên tiếp tấn công theo kiểu biển người vào các vị trí cố thủ của họ. Chiến thuật này cuối cùng đã làm binh sĩ Ukraine kiệt quệ sức lực sau nhiều đợt phản kích. Lính Ukraine cũng cho biết quân Nga cũng sử dụng xe sèn, xe thiết giáp, do vậy lực lượng xe tăng của Ukraine gặp khó khăn trong ngắm bắn mục tiêu. Bên cạnh đó, phía Nga còn sử dụng bom lượn có sức công phá mạnh, buộc các đơn vị Ukraine phải phân tán ra hoặc đôi lúc phải rút quân khỏi tiền tuyến. Trong khi đó, đa tiến của lực lượng Ukraine đột kích vào Kurs đã giảm đáng kể trong tuần qua. Khu định cư lớn nhất mà Ukraine chiếm được bên trong lãnh thổ Nga là thị trấn Suza cũng chỉ có dân số khoảng 5.000 người, ít hơn 3 lần so với dân số của thị trấn Novohorodivka mà Nga vừa chiếm được. Hôm 27 tháng 8, Tổng tư lệnh Ukraine Shinsky nói rằng quân đội Kiev chiếm được 1.294 km vuông lãnh thổ Nga ở Kurs, bao gồm 100 khu định cư và bắt được gần 600 lính Nga trong quá trình đột kích. Tuy nhiên, chưa thể kiểm chứng độc lập các con số do phía Ukraine đưa ra. Tướng Shinsky tiết lộ mục đích của cuộc đột kích Kurs là để giảm áp lực đè lên quân Ukraine ở miền đông, chủ yếu là trên các hướng Pokrovs và Kudakove. Thế nhưng mục tiêu này cho tới nay dường như là đã thất bại hoàn toàn. Quân Nga không bị điều khỏi mặt trận Pokrovs, trái lại, Nga còn tăng thêm quân trên hướng này và đà tiến công của họ đã nhanh lên nhiều. Đơn vị tình nguyện đặc biệt mới thành lập của Nga để duy trì luật pháp và trật tự tại khu vực Kurs trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tấn công được cho là đã nổ súng vào quân đội Nga trong khu vực. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 1 tháng 9, nhà báo chiến tranh người Nga Roman Saponkov cho biết trên kênh Telegram của mình. Quan chức cấp cao của vùng Kurs Alexei Smirov đã tuyên bố thành lập đơn vị tình nguyện vũ trang có tên là Bashkurs vào ngày 29 tháng 8, nói rằng họ sẽ đảm bảo an ninh trong khu vực. Ukraine đã phát động cuộc tấn công chấp nhoáng vào Kurs vào ngày 6 tháng 8 và cho đến nay được cho là đã giành quyền kiểm soát khoảng 1.294 km vuông lãnh thổ Nga và 100 khu định cư. Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho lực lượng của mình đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi Kurs trước ngày 1 tháng 10, theo ABC Ukraine. Hơn 130.000 cư dân được cho là đã được sơ tán khỏi khu vực này. Phóng viên chiến trường Roman Saponkov đưa tin rằng sau khi có tin đồn về việc quân đội Ukraine đột phá vào đường cao tốc Lgovkus đêm qua, lực lượng tự vệ địa phương, thường dân có vũ trang đã nổ súng vào phe mình gần như giết chết binh lính Nga. Tài khoản Dmitry từ Translate, một dự án độc lập dịch các tài liệu về chiến tranh cho biết. Trong khi đó, Saponkov cho biết đơn vị tình nguyện bắn vào mọi thứ chuyển động. Có người bị thương, thật kỳ diệu là không có tử vong cho đến bây giờ. Nơi này cách tiền tuyến 12 km, người ta vẫn chưa biết liệu có nhóm phá hoại và trinh sát nào trên xa lộ hay không. Nếu bạn sợ, bạn nên ở nhà, nhà báo Saponko viết trên Telegram. Tuần trước, Sminov cho biết đơn vị này sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong việc duy trì luật pháp và trật tự ở khu vực Kurs sau khi trải qua khóa huấn luyện quân sự và sẽ hợp tác chặt chẽ với quân đội Nga. Nhiệm vụ của đội không chỉ bao gồm đảm bảo an ninh mà còn tham gia hỗ trợ sự sống cho những khu vực tái định cư để hỗ trợ những người còn lại trong thời điểm khó khăn này, Sminov cho biết. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết tuần trước rằng việc thành lập đơn vị phòng thủ nêu bật sự không hài lòng của ông Putin trong việc chống lại cuộc xâm nhập của Ukraine.
Nhóm nghiên cứu này còn cho biết thêm về thành lập các đội quân tình nguyện BAS, lực lượng dự bị chiến đấu của quân đội Nga mới này phù hợp với chiến lược rõ ràng của Điện Kremlin nhằm tránh tái triển khai các đơn vị có kinh nghiệm hoặc hiệu quả chiến đấu đang tham gia chiến đấu theo hướng Pokrovs hoặc Torres đến tỉnh Kursk do lo ngại làm chậm nhịp độ các hoạt động tấn công của Nga theo các hướng ưu tiên cao hơn này. Trong phân tích mới nhất ngày 1 tháng 9, ISW cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Kursk nhưng không có tiến triển nào được xác nhận. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shinsky cho biết một trong những mục tiêu của cuộc tấn công là chuyển hướng lực lượng đáng kể nhân lực của Nga khỏi các khu vực tiền tuyến ở Ukraine, bao gồm thành phố Pokrovs ở phía đông Donetsk, vốn là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine trong khu vực. Tính đến ngày 3 tháng 9, xung đột giữa Moscow và Kiev đã diễn ra được hơn 920 ngày và tâm điểm nóng nhất đang là Kurs, nơi quân đội Ukraine AFU tung đòn tấn công bất ngờ và thọc sâu vào lãnh thổ Nga tới 35 km trước khi bị chặn đứng. Gần đây, khi giọng điệu của Kiev ngay càng mềm mỏng hơn, cả Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đều liên tiếp nói rằng Ukraine muốn đàm phán với Nga. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài, dưới sự dẫn dắt của truyền thông phương Tây, có rất nhiều ảo tưởng phi thực tế về xung đột Nga-Ukraine. Họ từng cho rằng Ukraine sắp đánh bại Nga, nhưng bây giờ họ nhận ra cả hai bên đều không thể đánh bại được nhau nên ngừng bắn ở mặt trận hiện có. Vậy tình hình hiện tại trên chiến trường như thế nào và sẽ diễn biến ra sao trong tương lai? Trước hết, có thể khẳng định rằng Nga không phải nằm im hoặc ồn ồn kéo binh lực từ miền đông Ukraine về bảo vệ vùng Kurs như Kiev mong đợi. Ngược lại, một cuộc tấn công mùa hè của Nga ở Donbass đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt. Toàn bộ mặt trận đã được phát động, đột phá chiến thuật được thực hiện trên nhiều khu vực. Đây là một động thái rất lạ của Moscow và nó đã được chứng minh hiệu quả. Mặt trận Kharkov ở phía Bắc do quân khu Moscow và quân khu Leningrad, chủ yếu là quân khu Leningrad của Nga đảm nhiệm. Hiện giao tranh vẫn diễn ra ở biên giới Kharkov với hai hướng là Lipsy và Volchansk. Về cơ bản, Moscow đã chuyển sang thế phòng ngự để giữ những khu vực đã chiếm được và rút một số đơn vị chi viện cho Kurs. Mục tiêu chiến dịch của Moscow ở Kharkov tương đối hạn chế. Sau khi thiết lập vùng tiêu diệt, họ sẽ cầm chân lực lượng cơ động của Kiev về đây, buộc đối phương phải sử dụng hết sức mạnh, gây khó khăn trong tác chiến trên các mặt trận khác và giảm áp lực cho Kurs. Như vậy, mục đích của Nga đã đạt được. Mặt trận Lugansk ở phía đông bắc vẫn do cụm phía bắc thuộc quân khu Moscow đảm nhiệm. Mặt trận này có nhiệm vụ phối hợp với mặt trận Kharkov làm nhiệm vụ nghi binh. Tuy nhiên khi AFU ngày càng bối rối, quân đội Nga ở mặt trận này cũng bắt đầu tiến lên. Đặc biệt trong vài ngày qua, họ đã chiếm được Pisane ngay giữa mặt trận, cứ điểm gần đông Oskin nhất. Theo một số thông tin, một số mũi đột kích của Nga đã tiến đến bờ sông Oskin. Nếu quân khu Moscow có thể tiếp tục đẩy mặt trận ra sông, thì cụm Lugansk của Ukraine có thể chia thành hai khối lớn làm trung tâm, đó là ở phía bắc là Kupiansk và phía nam là Liman. Theo đánh giá, Nga sẽ giữ vững vị trí này và tiếp tục để thu hút các đơn vị Ukraine tới mặt trận Luhansk và Kharkov, đồng thời họ cũng không vội vàng phản công ở Kursk vì cho rằng Kiev đã kiệt sức, khó có thể tiến xa hơn. Qua đó tạo điều kiện cho các hướng khác tấn công, đặc biệt là ở Donbass, do đối phương đã dồn lực cho chiến dịch đột kích vào lãnh thổ Nga. Tâm điểm giao tranh thực sự hiện nằm ở trung tâm của Donetsk có thể chia khu vực này thành 3 hướng tác chiến và 7 hướng chiến thuật. Hướng chiến dịch phía Bắc lấy Bắc Mớt làm nòng cốt, Nga chủ yếu tấn công Chasovya, đồng thời dọn sạch các khu vực gần riêng ngoài của vòng cung Slavians, hay hướng chiến thuật lần lượt hướng về phía Siver và Chasovya. Quân đội Nga mới đây đã bất ngờ tấn công về hướng Siver và liên tiếp chiếm được Spiene và Ivano Daripka, hai cứ điểm mà AFU có hệ thống phòng thủ tương đối vững chắc. Moscow không những chiếm được lợi thế về địa hình mà còn mở rộng chiến tuyến ra xa. Mặt trận đã bị đẩy ra khỏi đường T0513 và trên thực tế, họ hiện chỉ cách riêng ngoài thành phố Sivers khoảng 4 km. Sau khi chiếm được khu phía đông thành phố Chasovya, tiểu khu Kanan hay Novi, Nga đang mở rộng mặt trận tấn công dọc theo phía bắc và phía nam của kênh đào Siversky Donetsk, Donbass, đồng thời tiến về phía bắc từ Bogdanivka và đột phá Chasivya từ hướng này. Ngoài ra còn có tin rằng các đội trinh sát của Nga đã nhiều lần xâm nhập vào phía tây thành phố Chasovya để tiến hành trinh sát và chỉ điểm để tấn công mục tiêu bằng bom lượn có điều khiển. Tóm lại, quân đội Ukraine ở đây đang trong tình trạng hoảng loạn. Hướng chiến dịch trung tâm tập trung vào Golovka và chủ yếu tấn công Torres, New York. 
chiều rộng mặt trận của cuộc tấn công là khoảng 15 km. Hai hướng chiến thuật cũng là hai mũi nhọn của cuộc tấn công này, trong đó một mũi nhọn từ phía trước đánh thẳng vào Torres từ hướng Zalitne. Thứ hai, mũi nhọn chĩa từ thị trấn New York sang sườn Torres. Nhờ các hướng chiến thuật hỗ trợ lẫn nhau, Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể khi bất ngờ triển khai ở những nơi như New York và Zalitne vào đầu tháng 7. Sau hơn một tháng tấn công ác liệt, cả hai khu định cư này đều đã được kiểm soát. Hướng đi của chiến dịch này vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa rõ tiến triển tiếp theo. Hướng chiến dịch phía Nam hiện là quan trọng nhất đối với mặt trận Donetsk, với Abdipka làm nòng cốt. Cuộc tấn công chủ yếu được phát triển dọc theo trục Abdipka, Ocheresin, Pogrovs. Sau khi Nga chiếm được Ocheresin vào tháng 4, họ đã săn băng mặt trận một cách hiệu quả, đập tan hàng phòng ngự của AFU ở tuyến phòng thủ thứ nhất, thứ hai và giờ là tuyến thứ ba. Theo đánh giá, đây là hướng phát triển thành công nhất của Moscow. Hướng chiến thuật đầu tiên của Nga là phát triển thế tấn công về phía Tây dọc theo tuyến đường sát Berdis. Đến cuối ngày 2 tháng 9, họ đã chiếm được hàng loạt ngôi làng, đồng nghĩa với việc tiền tuyến dâng lên về phía trước, tới hữu ngạn sông Vopche và cách thành phố Pokrovsk còn không đến 10 km. Từ đây, pháo tầm xa đã có thể bắn vào thành phố Pokrovsk. Ở hướng chiến thuật thứ hai, sau khi hạ gục Pervomyes Umanske đến hồ chứa Kalovka, quân đội Nga đang có kế hoạch tiến xa hơn sau khi chiếm bờ trái sông Vopche để tạo thành mũi xung kích kết hợp với các hướng tấn công khác bao vây Ukraine trong một nồi hầm tương đối lớn. Phương hướng chiến thuật thứ ba là cho lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 của Nga tấn công thị trấn Krasnogovka. Tại thị trấn này có ba lữ đoàn Ukraine bảo vệ Krasnogovka, đồng thời đảm nhiệm mặt trận phía Tây và phía Nam Marinka. Sau vài tháng tấn công, mục tiêu về cơ bản của quân Nga đã hoàn thành. Hiện quân Ukraine chỉ còn lại hai con phố cuối cùng, trong khi quân Nga đã đột phá khu vực ao hồ phía tây Kosipka và tiến vào làng Maxim Yanivka. Trên thực tế, họ đã phải chạm trán với hàng rào tự nhiên của sông Vopche trước mặt. Rất có thể cuộc tấn công của Nga về cơ bản sẽ dừng lại ở sông Vopche. Ở mặt trận phía nam Donetsk, hiện tại chỉ có cụm quân phía đông của Nga đang tiếp tục tấn công Upleda và khu vực móng ngựa nhô ra tại Vremyeski ở nam Donetsk. Khách quan đánh giá việc mất Upleda sẽ là một đòn giáng mạnh vào hàng phòng ngự của Ukraine ở khu vực Donetsk. Mặt trận Zaporizhia trách nhiệm thuộc về quân khu phía Nam không có thêm bất kỳ biến động lớn nào ngoại trừ việc quân Nga dần khôi phục các vị trí bị mất trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine. Nổi bật là quân Nga chiếm lại Robotino và có thể nói rằng mặt trận này đã bình yên nhưng ẩn chứa những điều bất ngờ. Hãng thông tấn URA của Nga và tờ Strana.ua của Ukraine đưa tin quân đội Nga đã bắt đầu tấn công thành phố Upleda, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên nối lại các cuộc giao tranh tại đây sau 2 năm tạm ngừng. Với sự im ắng trong suốt thời gian qua, cuộc tấn công được xem là đòn giáng bất ngờ nhằm vào Ukraine làm bùng nổ một trào lửa khốc liệt trong bối cảnh Kiev đang bận rộn với chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Uda cho hay cuộc tấn công vào Upleda đã bắt đầu hôm 1 tháng 9, thông tin do Thủy quân lục chiến lữ đoàn 155 của Nga cung cấp. Các kênh Telegram tin tức của Ukraine cũng đã xác nhận, đồng thời lưu ý rằng do đợt điều chuyển quân trước đó mà giờ đây lực lượng Ukraine không thể giữ vững tuyến phòng thủ của Upleda. Theo hãng tin RT của Nga, một cuộc tấn công bằng tên lửa và bom với sức công phá lớn bất thường đã được tiến hành nhằm vào các khu vực được phòng thủ kiên cố của lực lượng Ukraine ở Upleda. Kênh Military Chronicle cho biết, xét theo sức công phá của các vụ nổ trên mặt đất thì dường như quân đội Nga muốn san phẳng tuyến phòng thủ của Ukraine tại đây thành binh địa. Ông Andrei Koskin, chủ nhiệm khoa phân tích chính trị và các tiến trình tâm lý xã hội tại Đại học Kinh tế Plekhanov của Nga cho biết, thành phố này vừa là một trụ cột trong tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở Donbass, vừa nằm trong hệ thống hậu cần quan trọng của Ukraine. Trong khi đó, theo chuyên gia quân sự người Anh Alexander Mercuris, việc Kiev để mất Upleda sẽ đánh dấu chấm hết cho cuộc giao tranh giành biển đen và biển Azov giữa Nga và Ukraine. Tôi cho rằng sẽ không có chỉ huy nào của Ukraine muốn di chuyển tới phía Nam khi Nga giành quyền kiểm soát Upleda. Vì thế, đây sẽ là hồi kết cho trận chiến giành biển Azov và biển đen, ông Mercuris nói. Theo đại tá dự bị hạng nhất Nga Vasily Dandikin, việc chiếm giữ được Upleda sẽ cho phép quân đội Nga đẩy nhanh đáng kể tiến trình giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass. Ông Dandikin nói, Upleda, Pokrovsk và Chasipya là tuyến phòng thủ then chốt của lực lượng Ukraine ở hướng Donetsk. Upleda ở điểm cao, do đó việc giành được thành phố này sẽ cho phép chúng ta tiếp tục chiến dịch tấn công mà kết quả cuối cùng là giải phóng hoàn toàn Donbass. 
Vị đại tá cho biết, hai năm trước, quân đội Nga đã từng tiến hành các hoạt động tấn công gần Ukleda, nhưng không thành công. Ông Dandikin nói, Ukraine gần đây đã rút một lữ đoàn từ Ukleda và tái triển khai tới Pokrovsk. Điều này khiến nhiệm vụ của quân đội ta trở nên dễ dàng hơn một chút. Trước đó, hôm 1 tháng 9, theo hãng thông tấn TASS của Nga, quân đội Ukraine đã tìm cách chuyển lực lượng từ Ukleda và các khu vực xung quanh tới Selidove do thành phố này là trung tâm hậu cần quan trọng trong chuỗi cung ứng của Ukraine theo nhiều hướng cùng lúc. Đại biểu Quốc hội Ukraine Bezuglaya chỉ trích rằng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Siski đã rút lữ đoàn 72 ra khỏi Ukleda, trong khi đây là lực lượng đã giúp giữ vững phong tuyến của thành phố này hai năm qua. Bà Bezuglaya cáo buộc ông Siski dường như đang cố ý làm mất ổn định mặt trận.